কত তাজা প্রাণীর বিনিময়ে পেয়েছি আমাদের এই বিজয় তোমরা যারা শহীদ হয়েছো আমরা তোমাদের কাছে ঋণী যুগ যুগ ধরে আমরা তোমাদেরই চিনি বাংলা ভাষণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি বিজয় মাসের এই বিশেষ অনুষ্ঠান চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো সালে দেশ ভাগের পর এদেশে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণ করার মতো কোনো স্টুডিও এখানে ছিল না উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব বাংলা চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে একটি বিল উত্থাপন করেন স্বাধীন বাংলাদেশে যার নামকরণ হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন বা বিএফটিসি এরপর থেকেই এদেশে ছবি তৈরির হিরিক পড়ে যায় বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে অনেক ছবি নির্মিত হয় প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রাহিয়ান উনিশশো সালে নির্মাণ করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা নিয়ে ছবি স্টপ জেনোসাইড এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে মাসুদ পারভেজ প্রযোজিত ওরা এগারো জন ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পায় আরও ছবি নির্মিত হয় যেমন রক্তাত্ম বাংলা সংগ্রাম বাঘা বাঙালি অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী এরপর উনিশশো সালে নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে ছবি আলোর মিছিল ও আবার তোরা মানুষ হন পরবর্তীতে আশির দশকের শুরুর দিকে নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি ছবি কলমিলতা আলোচিত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ নির্মাণ করেন মুক্তির গান ছবিটি লেখক হুমায়ুন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ছবি নির্মাণ করেন শ্যামল ছায়া ও আগুনের পরশমণি মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন চিত্র পরিচালক মোর্শেদুল ইসলাম এবং আরেকটি ছবি বাদল রহমানের ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আরেকটি আলোচিত ছবি মুক্তি পায় গেরিলা আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন অনেক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন সামাজিক ফ্যান্টাসি ফোক ফ্যান্টাসি নানান ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন এবং এসব ছবিতে তিনি অভিনয় করে আমাদের সাধারণ মানুষের মনে জায়গে করে নিয়েছেন আশির দশকের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের একটি ছবি কলমিলতাতে তিনি অনবদ্য অভিনয় করেছেন এই মুহূর্তে আমি এই অভিনেতার সঙ্গে কথা বলছি চলচ্চিত্র একটি অনেক বড় মাধ্যম তো মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এই চলচ্চিত্রের মতো এই বড় মাধ্যমটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন চলচ্চিত্র আসলে এত বড় একটা মাধ্যম যে চলচ্চিত্র যা পারে অন্য কোনো মাধ্যম ততটা পারে না চলচ্চিত্র মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকে যেভাবে মানে পরিস্ফুটিত করা যায় যেভাবে উপস্থাপন করা যায় সেটা অন্য কোনো মাধ্যমে এতটা পারা যায় কেন আমি জানি না আমি বলবো যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টা কিন্তু চলচ্চিত্র আমাদের স্বাধীনতাকে মানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে যাবার জন্য আমাদের অনেকগুলো চলচ্চিত্র আছে যেগুলো অনেক উদ্বুদ্ধ করেছে উদাহরণ হিসাবে যেমন জীবন থেকে নেয়া এই ছবিটি মানে আমাদের চলচ্চিত্রে মাধ্যমে মানে সত্যি কথা বলতে যে দেশপ্রেম দেশের জন্য জীবন দেওয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এটি একটি বিশাল ব্যাপার ছিল মুক্তিযুদ্ধ দেখে তারপরে যখন চলচ্চিত্র অভিনয় করার সুযোগ পেলাম মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্রে সত্যি কথা বলতে যে এটা আমার তখন মনে হচ্ছে যে আমার পিছনের যে ঘটনাটা সেটাই আমি এখন রূপদান করছি কারণ আমি তো একই কাজ আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় করেছি সেই কাজটি মনে হলো যেন চলচ্চিত্রের মধ্যে আমি করছি এবং সেই কলমিলতা ছবির একটি ডায়লগ এখন আমার মনে পড়ে আমাকে বাংকারের মধ্যে আমি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আছি সকাল থেকে আমি কিছুই খাইনি তো আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করে সকালে কি খেয়েছিস তো আমি বললাম যে কসম যতক্ষণ পর্যন্ত একটা পাক হানাদার বাহিনীকে খতম না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু খাব না আমি আরও একটি মুক্তিযুদ্ধের ছবিতে আমি অভিনয় করেছি সেই ছবিটির নাম হলো সিপাহী সিপাহী ছবি কিন্তু আসলে যখনই মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ করে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তারা যখন দেখে এই ছবিটি তখন তারা খুব হাওমাও করে কাঁদে আর কি কারণ যারা মুক্তিযুদ্ধ সত্যিকার অর্থে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তারা মানে আসলে দেশটাকে যেভাবে চেয়েছিল ওই জিনিসটাই মানে ওই সিপাহী ছবিতে দেখানো হয়েছে 
তো যার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা যখন এই ছবিটি দেখে তারা খুব কাঁদে যে এই এই দেশ তো আসলে আমরা চাই না আমরা তো চেয়েছিলাম যে সত্যিকার অর্থে একটি মানে স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদের এই প্রজন্ম কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিন্তু জানেই না কিন্তু আসলে আসলে মুক্তিযুদ্ধটা কি দেশ কি দেশের জন্য মানে হয়তো নয় মাসে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু এই নয় মাসে যে যে কষ্ট যে বেদনা সে কষ্ট বেদনা কিন্তু মানে আমার আমার এই প্রজন্মকে আমরা কিন্তু দেখাতে পারিনি এগুলোর জন্য আসলে একটা প্ল্যান থাকতে হয় মানে গভর্নমেন্টের একটা প্ল্যান থাকতে হয় কারণ এগুলো তো রেকর্ডের একটা ব্যাপার ভবিষ্যতে কি কোনো ইচ্ছা আছে যে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ছবি পরিচালনা করা কিংবা আমাদের দেশে আমাদের দেশে আমাদের দেশে আসলে অনেক কিছু আমাদের দেশে অনেক কিছু সম্ভব নয় যেমন আমি বলি যে আমার সিপাহী ছবিটি যখন যে যে গভর্নমেন্ট ছিল তখন কিন্তু সেই সিপাহী ছবিটি কিন্তু দেড় বছর আটকে রাখা হয়েছিল এটা সেন্সার হয়নি সেই ছবিতে কিছু ডায়লগ ছিল সেগুলো কেটে দেওয়া হয়েছে যেমন একটা ডায়লগ ছিল রাজাকারের বাচ্চা ওই সেই সময় ওই রাজাকারের বাচ্চা বলা যাবে না বলতে পারিনি সেটা মানে আমরা হয়তো বলেছি শ্যুট করেছি কিন্তু সেটা বাদ দিতে হয় তার আমি দর্শকদের অনুরোধ করব। আর সত্যি কথা বলতে যে আমি আমার দেশকে ভালোবাসি আপনাদেরকে ভালোবাসি আপনারা আমাকে ভালোবাসতেন বলে আমি ইলিয়াস কাঞ্চন হয়েছি